Hi students, welcome to Neon Life channel. Now, Galata. Now, my name is 10th standard. La science la nuclear physics lesson 6. That's the balance chapters. La nama topics. La nama paak poro. This la idhu kumuna di pate video la veenu abdi na description la link taran poy paarenge. This la nama nik paak poro this safety measures. That's the vande perimeter range preventive measures. Rendeng paak poro. That is nuclear reactors. This is the lesson in the lesson. Okay, wow. you subscribe to the subscribe button. Click the subscribe button. Click on the bell button. Click on the bell button. Click on the bell button. Click the bell button. Click on the bell button. Click on the bell button. ஒவ்வொரு uh, nalu நம்ம லைஃப்ல என்ன செய்றோம் ஒரு சில ரேடியேஷனை நம்ம ரிசீவ் பண்றோம் எதில இருந்து ரிசீவ் பண்றோனா சூரியன்ல இருந்து வரக்கூடிய சன்ல இருந்து வரக்கூடிய அந்த நேச்சுரல் ரேடியேஷனை நம்ம ரிசீவ் பண்ணிட்டே தான் இருக்கும் அதே மாதிரி பாத்தீங்கனாக்க இந்த மண்ணுல அப்புறம் வந்து பாறையில சாயில் ராக்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கக்கூடிய ரேடியோ ஆக்டிவ் எலிமெண்ட்ஸ் அது வந்து வெளியிடுற அந்த ரேடியேஷனை நாம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் ரிசீவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கனா நம்ம வீட்ல பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு சில அப்ளையன்சஸ் அதாவது டிவி மைக்ரோவேவ் ஓவன்ஸ் செல்போன்ஸ் எக்ஸ்ரேஸ் இதெல்லாம் இதில இருந்தெல்லாம் நமக்கு ரேடியேஷன் வந்து நம்மள வந்து தாக்குது ஆனா இந்த ரேடியேஷன்லாம் இதுல வரக்கூடிய அந்த ரேடியேஷன் வந்து அந்த அளவுக்கு நம்மள अफेக்ட் பண்றது இல்ல ஏன் அப்படினா இது ரொம்ப லோ இன்டென்சிட்டில இருக்கும் இதோட ரேடியேஷனோட இன்டென்சிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மி the second source of radiation exposure is man made these are due to nuclear reactors and during the testing of the nuclear devices in the atmosphere or in the ground adavadhu nama nuclear reactors la seiyakudiya and the test ellame nama nucleus sambandhapatta and the test ellame adile irundhu varakudiya radiation ellame enna seiyudhu nammala rombave paadikudhu Improper and careless handling of radioactive materials release harmful radiations in our environment. This is the same thing. That is proper and careless. We handle the radioactive materials in the environment. We do the radiation. We do the environment. We do the environment. We do the environment. We do the environment. Human body affects the body. இதில வந்து ரேடியேஷன்ல ரொம்ப நாள் வந்து நம்ம ஒரு पर्सन வந்து அந்த ரேடியேஷன்ல ரொம்ப நாள் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ஹெல்த் ரிஸ்க் ரொம்ப அதிகமாகுது இது வந்து ஜெனெடிக்காவும் இது என்ன செய்து பாதிப்பு கொடுக்குது இப்போ परमिटेड ரேஞ்ச் நம்ம இதல பார்க்க போறோம் இதல வந்து ICRP அப்படிங்கிறது வந்து இன்டர்நேஷனல் கமிஷன் ஆன் ரேடியோலாஜிக்கல் ப்ரொடெக்ஷன் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம சுருக்கி என்னன்னு சொல்றோம் ICRP அப்படினு சொல்றோம் இது வந்து என்ன பண்ணிருக்கு அப்படினாக்கா இவ்வளவுதான் ரேடியேஷன் பெர்மிசிபிள் அப்படினு சொல்லிட்டு மேக்ஸिमम எவ்வளவு ரேடியேஷன் இருக்கலாம் இது வரைக்கும் இருந்தா நமக்கு வந்து சேஃப் அப்படிங்கறத வந்து ஒரு மனிதரை பாதிக்காத அளவுக்கு எவ்வளவு ரேடியேஷனை நாம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு கணக்கு கொடுத்துருக்கு இத பாருங்க தி இன்டர்நேஷனல் கமிஷன் ஆன் ரேடியோலாஜிக்கல் ப்ரொடெக்ஷன் has recommended certain maximum permissible exposure limits to radiation that is believed to be safe without producing any appreciable injury to a person ipo adhe maadhiri pathinga ka inda safe limit abdingrathu evlo na ka 20 milli sievert per year abdin solli solli irukku inda exposure evlo varaikku irukalam 20 milli sievert per year varaikku irukalam இதே பாத்தீங்க ராஞ்சன் வச்சி ராஞ்சன்ங்கறது ஒரு யூனிட் தான் அது ரேடியேஷனை குறிக்க கூடிய ஒரு யூனிட் இது ஃபர்ஸ்ட்லயே நம்ம இந்த இந்த லெசனுக்கான வீடியோ ஃபர்ஸ்ட் வீடியோலயே இது நம்ம பேசி இருக்கோம் அந்த ராஞ்சன் வச்சி நம்ம இத சொல்லும்போது 100 மில்லி ராஞ்சன் per week ஒரு வாரத்துக்கு 100 மில்லி ராஞ்சன் வரைக்கும் நம்ம என்ன செய்யலாம் ரிசீவ் பண்ணலாம் அந்த அளவுக்கு இது வந்து சேஃப் லிமிட் அப்படினு சொல்லி இருக்கு இஃப் தி எக்ஸ்போஷர் இஸ் 100 ராஞ்சன் இட் மே காஸ் ஃபேட்டல் டிசீசஸ் like leukemia then or cancer when the body is exposed to about 60 600 ranjan it leads to death appo inda 100 ranjana taanduna enna agum pathinga namakku leukemia illa cancer indha mariyana diseases vandu namakku varum 
அப்படியே இல்லை இதுவே ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ராஞ்சன் வரைக்கும் போனிச்சுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம இறந்துருவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதனால் இந்த பர்மிசபிள் லிமிட்டை தாண்டாமல் தான் ரேடியேஷன் வந்து வெளிப்படணும் அப்போது ஒவ்வொரு விஷயங்களும் அமைக்கும் போது ரேடியேஷன் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு தான் என்ன செய்ய முடியும் அமைக்க முடியும் இதிலே பார்த்திங்கன்னா ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதை வந்து எப்படி தடுக்கலாம் இந்த ரேடியேஷன் வந்து நம்மளை தாக்காமல் எப்படி தடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்கா இந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஒரு நல்ல திக்கான வால் இருக்கக்கூடிய லெட் கண்டெய்னருக்குள்ளே வைக்கணும் ரேடியோ ஆக்டிவ் மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன செய்யணும் ஒரு திக் வால்டு லெட் கண்டெய்னருக்குள்ளே வைக்கணும் அதே மாதிரி லெட் கோட்டட் ஆப்ரான்ஸ் அண்ட் லெட் குளோவ்ஸ் should be used while working with hazardous radioactive materials இந்த மாதிரியான ரேடியோ ஆக்டிவ் மெட்டீரியல்ஸோட நம்ம வேலை செய்யும் போது என்ன செய்யணும் லெட் கோட்டட் ஆப்ரான்ஸையோ இல்லை லெட் குளோவ்ஸையோ நம்ம என்ன செய்யணும் யூஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கனாக்கா ரொம்ப ரேடியோ ஆக்டிவ் மெட்டீரியல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல சாப்பிட்றத நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும் இப்போ ஒரு எக்ஸ்ரே ரூம் இருக்குது ஒரு ஸ்கேன் ரூம் இருக்குன்னா அங்கே உட்காந்து சாப்பிடக்கூடாது ஏன்னா அங்கே ரேடியேஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் மெட்டீரியல் ஷுட் பி ஹேண்டில்டு ஒன்லி பை டாங்ஸ் ஆர் பை அ ரிமோட் கண்ட்ரோல் டிவைஸ் ரேடியோ ஆக்டிவ் மெட்டீரியலை நம்ம கைகளால் எடுக்கக்கூடாது அப்போ இதை எப்படி தான் பண்ணணும் டாங்ஸ் அதாவது டாங்ஸ் வச்சு எடுக்கலாம் இல்லைனாக்கா ஒரு ரிமோட் கண்ட்ரோல் டிவைஸ் மூலமாக அதை என்ன செய்யலாம் எடுக்கலாம் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா டோசி மீட்டர் சுட் பி வார்ன் பை த யூசர்ஸ் டு செக் த லெவல் ஆஃப் ரேடியேஷன் அதாவது நம்ம எவ்வளோ ரேடியேஷன் வந்து இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு டோசி மீட்டர்ஸை என்ன பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியர் ரியாக்டர் இது எல்லாமே நீங்கள் மெமரி பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் இதில் ரொம்ப வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி விஷயங்கள் நிறையா கிடையாது என்ன இருக்குங்கிறத படிச்சுட்டு அதை நல்லா மெமரி பண்ணிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ அடுத்து நம்ம நியூக்ளியர் ரியாக்டரை பார்க்கலாம் எ நியூக்ளியர் ரியாக்டர் இஸ் எ டிவைஸ் இன் விச் த நியூக்ளியர் ஃபிஷன் ரியாக்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் எ செல்ஃப் சஸ்டைன் அண்ட் கண்ட்ரோல்டு மேனர் டு ப்ரொடியூஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் நியூக்ளியர் ஃபிஷன் ரியாக்ஷன்னா என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன் அதாவது ஹெவியர் நியூக்ளியஸை சின்ன சின்ன லைட்டர் நியூக்ளியஸாக மாற்றக்கூடிய அந்த ரியாக்ஷனுக்கு பேர் நியூக்ளியர் ஃபிஷன் ரியாக்ஷன் இந்த ரியாக்ஷன் வந்து அன்கண்ட்ரோல்டாக இருக்கும் இதை கண்ட்ரோல்டு மேனரில் நம்ம செய்யும் போது இதுலேருந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் எலக்ட்ரிசிட்டியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நியூக்ளியர் ரியாக்டர் எப்போ அமைச்சாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூவில் யூஎஸ்ஏ சிக்காகோவில் இது என்ன பண்ணாங்க அமைச்சாங்க இப்போ இந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸோட டைப்ஸ் எல்லாம் என்னென்னு பார்த்தாக்கா ப்ரீடர் ரியாக்டர் ஃபாஸ்ட் ப்ரீடர் ரியாக்டர் அப்புறம் ப்ரெஷரைஸ்ட் வாட்டர் ரியாக்டர் பாய்லிங் வாட்டர் ரியாக்டர் வாட்டர் கூல்டு ரியாக்டர் இந்த மாதிரி நிறைய ரியாக்டர்ஸ் இருக்குது இதுவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில ரியாக்டர்ஸ் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இதையும் தாண்டி ரியாக்டர்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குது இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸை நல்லா மெமரி பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸில் என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் அதில் ஃப்யூயல் அப்புறம் மாடரேட்டர் கண்ட்ரோல் ராட் கூல் அண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் வால் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம இப்போ விரிவாக பார்க்கலாம் இப்போ ஃப்யூயல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னாக்கா ஒரு ஃபிசில் மெட்டீரியல் தான் என்ன செய்து ஃப்யூயலாக இதில் யூஸ் ஆகுது ஃபிசில் மெட்டீரியல் பற்றி பழைய வீடியோவில் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் போய் பாருங்கள் ஒரு ஃபிசில் மெட்டீரியல் தான் என்ன ஆகுது ஃப்யூயலாக யூஸ் ஆகுது த காமன்லி யூஸ்டு ஃப்யூயல் மெட்டீரியல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யுரேனியம் யுரேனியத்தை தான் பெரும்பாலும் ஃபிசில் மெட்டீரியலாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா இப்போ ஃபிசில் மெட்டீரியல்னால் என்னென்னா நியூக்ளியர் ஃபிஷனுக்கில் எது ஈடுபடுதோ அந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் எலமெண்ட்டை நம்ம ஃபிசில் மெட்டீரியல் சொல்லுவோம் ஓகேவா அடுத்து பாருங்கள் மாடரேட்டர் ஏ மாடரேட்டர் இஸ் யூஸ்டு டு ஸ்லோ டவுன் த ஹை எனர்ஜி நியூட்ரான்ஸ் டு ப்ரொவைடு ஸ்லோ நியூட்ரான்ஸ் அதாவது என்ன செய்து ஹை எனர்ஜி நியூட்ரான்ஸை கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் மாடரேட்டர் கிராஃபைட்டும் ஹெவி வாட்டரும் சாதாரணமாக மாடரேட்டர்ஸாக என்ன செய்வாங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்த கண்ட்ரோல் ராடு பார்த்தாக்கா கண்ட்ரோல் ராட் ஆர் யூஸ்டு டு கண்ட்ரோல் த நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் இன் ஆர்டர் டு ஹேவ் சஸ்டைன்டு செயின் ரியாக்ஷன் அடுத்தடுத்து செயினாக ரியாக்ஷன் நடக்காமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம பயன்படுத்துறது தான் என்னது கண்ட்ரோல் ராட்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே ஒரு ரேடியோ ஆக்டிவ் எலமெண்
அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கூலண்ட் எ கூலண்ட் இஸ் யூஸ்ட் டு ரிமூவ் த ஹீட் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் த ரியாக்டர் கோர் டு ப்ரொடியூஸ் ஸ்டீம் அதாவது கூலண்ட் எதுக்குனாக்கா ஒரு நியூக்ளியர் ரியாக்டர் ஒர்க் பண்ணும்போது அதில் நிறையா வந்து ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அதை தடுக்கிறதுக்காக தான் கூலண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் தி ஸ்டீம் ஈஸ் யூஸ்டு டு ரன் ஏ டர்பைன் இன் ஆர்டர் டு ப்ரொடியூஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி இதில் வரக்கூடிய அந்த ஸ்டீம் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிற அந்த ஸ்டீமை வந்து ஒரு டர்பைன் வழியாக அனுப்புகிறோம் அனுப்பும்போது எலக்ட்ரிசிட்டி என்ன ஆகுது ப்ரொடியூஸ் ஆகுது வாட்டர் ஏர் ஹீலியம் இது எல்லாமே என்னவா பயன்படுது கூலண்ட்ஸாக பயன்படுது அதாவது வாட்டர் ஏர் ஹீலியம் இது எல்லாத்தையுமே கூலண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ கூலண்ட் எதுக்கு அப்படின்னாக்கா நியூக்ளியர் ரியாக்டரில் உருவாகக்கூடிய ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய அந்த ஹீட்டை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ப்ரொடெக்ஷன் வால் இந்த எத்திக் கான்கிரீட் லெட் வால் இஸ் பில்டு அரவுண்ட் த நியூக்ளியர் ரியாக்டர் இன் ஆர்டர் டு ப்ரிவெண்ட் த ஹார்ம்ஃபுல் ரேடியேஷன்ஸ் ஃப்ரம் எஸ்கேப்பிங் இன் டு த என்விரான்மெண்ட் என்விரான்மெண்ட்டுக்குள்ளே அந்த ஹார்ம்ஃபுல் ரேடியேஷன் வராமல் இருக்கிறதுக்காக நியூக்ளியர் ரியாக்டரை சுற்றி என்ன செய்கிறாங்க திக்கு கான்கிரீட் லெட் பாலை அமைக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் நாம் யூசஸ் ஆஃப் நியூக்ளியர் ரியாக்டர் பற்றி பார்க்கலாம் நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ் ஆர் ஒய்ட்லி யூஸ்ட் இன் பவர் ஜெனரேஷன் பெரும்பாலான நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ் எல்லாமே எதுக்கு யூஸ் ஆகுது பவர் ஜென்ரேஷனுக்காக அதாவது எலக்ட்ரிசிட்டிக்காக தான் இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க தே ஆர் ஆல்சோ யூஸ்டு டு ப்ரொடியூஸ் ரேடியோ ஐசோடோப்ஸ் ரேடியோ ஐசோடோப்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கும் இதை பயன்படுத்துகிறாங்க ரேடியோ ஐசோடோப்டெல்லாம் மெடிக்கல்லாம் ரொம்ப யூஸ் ஆகும் அதனால் இந்த மெடிக்கல் ஃபீல்டுக்கு யூஸ் ஆகுங்கிறதுனால இந்த ரேடியோ ஐசோடோப்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ் யூஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸுங்கிற இந்த ஃபீல்டில் ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரியாக்டர்ஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி நான் ஃபிஷனபிள் மெட்டீரியலை ஃபிஷனபிள் மெட்டீரியலாக மாற்றுறதுக்கு இந்த ப்ரீடர் ரியாக்டர்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அதாவது நான் ஃபிஷனபிள் மெட்டீரியலை ஃபிஷனபிள் மெட்டீரியலாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ப்ரீடர் ரியாக்டர்ஸ் யூஸ் ஆகுது ஓகேவா யூசஸ் ஆஃப் நியூக்ளியர் ரியாக்டருங்கிறது இது தான் நல்லா படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நம்ம இந்தியாவில் எங்கெங்கே நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் நான் ஏஇசி அப்படிங்கிறது இந்தியன் அட்டாமிக் எனர்ஜி கமிஷன் இது தான் இது வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் தான் இது என்ன பண்ணாங்க எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க இது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சாரி இந்தியன் சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் கமிட்டி பாம்பேயில் இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துல தான் அதால் தான் இது என்ன பண்ணப்பட்டுச்சு நிறுவப்பட்டுச்சு இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா Uh, it is the nodal agency for all the research done in the field of atomic energy the atomic energy pathiya ella research ku idu vandu or agency mari seyalpadudhu idu yaar vandu start pannanga inda indian atomic energy commission அதாவது ஏஇசி அப்படிங்கிறத யார் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னு கேட்டாக்கா ஹோமி ஜஹாங்கீர் பாபா அவர் தான் என்ன செஞ்சார் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணார் நவ் இட் இஸ் நோன் அஸ் பாபா அட்டாமிக் ரிசர்ச் சென்டர் இப்போ இதோட நேம் எப்படி இருக்குது பிஏஆர்சி பார்க்குன்னு சொல்லுவாங்க பாபா அட்டாமிக் ரிசர்ச் சென்டராக இருக்குது நியூக்ளியர் பவர் இஸ் அ ஃபிஃப்த் லார்ஜஸ்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் பவர் இன் இந்தியா இப்போது நம்ம சாதாரணமாக பவர் சோர்ஸு எது எதுலேருந்து எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது தண்ணியிலேருந்து எடுக்கிறோம் இந்த மாதிரி காற்றுலேருந்து மின்சாரம் எடுக்கிறோம் அந்த மாதிரி எடுக்கும்போது இந்த பவரில் நியூக்ளியர் பவருங்கிறது ஃபிஃப்த்து லார்ஜஸ்ட் அஞ்சாவது பிளேஸில் இது இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா தாராபூர் அட்டாமிக் பவர் ஸ்டேஷன் அப்படிங்கிறது இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் நியூக்ளியர் பவர் ஸ்டேஷன் பவர் ஸ்டேஷன் ஃபஸ்ட்டு இது என்ன அப்படின்னு தாராபூர் அட்டாமிக் பவர் ஸ்டேஷன் இதெல்லாம் ஒன் வேர்டில் வரும் அதனால் இதை கொஞ்சம் பார்த்துக்குங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இப்போது எத்தனை பவர் ஸ்டேஷன் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தாக்கா ஏழு பவர் ஸ்டேஷன் இருக்குது மகாராஷ்டிரா ராஜஸ்தான் குஜராத் உத்தரப்பிரதேஷ் அப்புறம் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ரெண்டு இருக்குது மகாராஷ்டிரா ராஜஸ்தான் குஜராத் உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஒன்று ஒன்று இருக்குது தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ரெண்டு இருக்குது அப்போ தமிழ்நாட்டில் எங்கெங்க இந்த பவர் ஸ்டேஷன் இருக்குன்னா நீங்கள் நல்லா கேள்விப்பட்ட ஊர் தான் கல்பாக்கத்துலேயும் கூடங்குளத்துலேயும் இருக்குது ஓகேவா அப்சரா வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் நியூக்ளியர் ரியாக்டர் பில்ட் இன் இந்தியா அண்ட் ஏசியா ஏஷியாவிலேயே ஃபஸ்ட்டு பில்ட் பண்ண நியூக்ளியர் ரியாக்டர் எதுன்னு கேட்டிங்கனாக்கா அப்சரா நவ் தெர் ஆர் டுவெண்ட்டி டூ நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ் விச் ஆர் ஆப்ரேட்டிங் இன் இந்தியா சம் அதர் ஆப்ரேட்டிங் ரியாக்டர்ஸ் ஆர் சைரஸ் துருவா பூர்ணிமா அதாவது டுவெண்ட்டி டூ நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ஸ் இருக்குது அத